الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له نشهد ان لا اله الا الله ونشهد ان سيدنا وشفيعنا ونبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم ഏത് വസ്ത്രമാണ് ധരിക്കേണ്ടത് തല മറക്കേണ്ടതെങ്ങനെയാ കാലിൽ ചെരിപ്പിടേണ്ടതെങ്ങനെയാ കണ്ണിഷമായി ഖുർആൻ പഠിപ്പിച്ചു വല്ലാത്ത വല്ലാത്തൊരു സംഗതിയാ നമ്മൾ ചിന്തിച്ചോ നമ്മൾ ചിന്തിച്ചോ നമ്മൾ ചിന്തിച്ചോ ഒരു പെണ്ണു ചെയ്യേണ്ട ഏറ്റവും നല്ല മറ്റൊരു കാര്യം ഏതാ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം വല്ല ഘട്ടത്തിലും വീട്ടിൽ നിന്ന് പുറത്തിറങ്ങരഞ്ഞു വല്ല ഘട്ടത്തിലും പുറത്തിറങ്ങുകയാണോ ഔറത്ത് ശരിക്കും മറച്ചിരിക്കണേ എന്നിട്ട് ഖുർആൻ പഠിപ്പിച്ചതെന്താ പെണ്ണിനോട് പറയണേ പുല്ലിൽ മുമ്മിനാത്തി അകുന്ന മിന്നബ് സ്വാരിഹിന്ന കണ്ണടക്കാൻ പറയണേ എന്ന് പറഞ്ഞ അങ്ങനെ പുറത്തിറങ്ങി നടക്കേണ്ട ഘട്ടം വന്നാൽ തന്നെ ആരെയും കാണാതെ നടക്കണം പണ്ട് പെണ്ണുങ്ങൾ നടക്കണ്ട നിങ്ങൾ ഒരു കുട ഉണ്ടാവും കയ്യിൽ ഇന്ന് മഴ പെയ്താലും കുട ചൂടില്ല മഴ പെയ്താലും കുടയെടുക്കാറില്ല കുടങ്ങനെ താഴ്ത്തി പിടിച്ച് നിലത്തുക്ക് നോക്കിയിട്ടായിരുന്നു പണ്ടത്തെ ഉമ്മമാർ നടന്നു പോയിരുന്നത് കുറാൻ പറഞ്ഞതാണത് എന്താ കാരണം ഓള് നടക്കേണ്ട പോലെ അല്ലാതെ നടന്നാൽ എടാ പ്രിയപ്പെട്ടവനെ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവനെ അവൾ നടക്കേണ്ട പോലെ ഇല്ലാതെ നീ അവളെ നടത്തിച്ചാൽ അവൾ നിനക്ക് നട്ടപ്പെടുമേ നീ തന്നെ അതിന് കാരണം ഈ കുട്ടി പഠിച്ചൊക്കെ വന്നിട്ട് പറതക്കെടാന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ നീ പറയാ നീ മാമായിട്ടില്ലേ പറതടാൻ നീ മാമയായിട്ട് അഫുദൽ മേലൊക്കെ പഠിച്ചതാ അല്ല കുട്ടിയാ നല്ല ബോധമുണ്ട് തഹജുതൊക്കെ ഉണ്ട് കല്യാണം കഴിച്ചു നിനക്ക് വേണമെങ്കിൽ നിന്റെ നിനക്ക് നിനക്ക് ഏറ്റവും നല്ല ഭാര്യയായി നിലകൊള്ളാൻ പറ്റുന്ന പെട്ടിയാ കുട്ടിയാണ് പക്ഷേ കല്യാണം കഴിഞ്ഞപ്പോ നീ പറഞ്ഞു പറതെ പറതൊന്നും ഇടാനായിട്ടില്ല അതൊരു അഞ്ചാറ് കുട്ടികളാവട്ടെ എന്നിട്ടിടാ നീ മാമച്ചിയ നിന്റെ കുറാൻ പഠിപ്പിച്ചിട്ടില്ലേ ആരാ നാശാക്കിയത് നീ തന്നെ ഗൾഫിൽ നിന്ന് നീ പാശ്ചാത്യ വേഷം കൊണ്ടുപോയി കൊടുത്തു നീ അധ്വാനിച്ച പണം കൊണ്ട് ആർക്ക് നിന്റെ മകളുടെ ഔറത്ത് മറഞ്ഞില്ല ടൈറ്റ് ജീനാൻ ടൈറ്റ് ഷീത്തട്ടാൻ ആരാ തന്റെ മക്കളെ നാശമാക്കിയത് നീ പ്രിയപ്പെട്ടവനെ നീയാൻ നീയാൻ ആരാ നിന്റെ ഭാര്യയെ നാശമാക്കിയത് നീ തന്നെയാണടോ വിരല് കടിച്ചാൽ മതി നീ കരഞ്ഞാൽ മാത്രം പോലെ നിന്റെ വിരല് കടിച്ച് മുറിച്ചങ്ങിറക്കിയേക്ക് ദേഷ്യം തീർത്തേക്ക് നീ നിന്നോട് തന്നെ നീ നിന്നോട് തന്നെ നീ നിന്നോട് തന്നെ മതബോധം മക്കൾ കൊടുക്കാതെ മക്കൾ നന്നാവൂല നന്നാവൂല നന്നാവില്ല നീ അത് വിചാരിക്കുകയേ ചെയ്യണ്ട പണം പോക്കറ്റിൽ വന്നപ്പോ തന്റെ മക്കൾക്ക് മതവിദ്യാഭ്യാസം വേണ്ടെന്ന് നീ തീരുമാനിച്ചോ നാളെ നിന്റെ നെഞ്ചത്ത് കയറിയിരിക്കുന്ന ഒരു പക്ഷെ കത്തിയിറക്കുന്ന മക്കളായി അവർ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന വിവാഹം നടക്കാതെ വരുമ്പോ കത്തിയിറക്കുന്ന മക്കളായി നിന്റെ മക്കൾ മാറും അള്ളാഹു റബ്ബുൽ ഇസത്ത് കാത്തു രക്ഷിക്കട്ടെ പഠിപ്പിച്ചോളൂ വിശുദ്ധ ദീൻ ഉമ്മയാരാ വാപ്പയാരാ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്ന ദീനാണ് ഞങ്ങൾക്ക് നീ ബോധം നൽകണേ തമ്പുരാനെ പെണ്ണെങ്ങനെയാ പുറത്തിറങ്ങേണ്ടതെന്ന് പഠിപ്പിച്ചില്ലേ ഇറങ്ങണ്ട ഘട്ടം വന്നാ തന്നെ ഇറങ്ങണ്ട എങ്ങനെ എന്നിട്ട് പിന്നെ പറയാം വലായുപദീന വലായുപദീന സീന തഹുന്ന അവരവരുടെ ഭംഗി വെളിച്ചത്താകരുത് എന്താണ് ഈ പറഞ്ഞ അർത്ഥം ഇല്ല വലായുപദീന സീന തഹുന്ന ഇല്ല മാലഹറമിന വിശദീകരിക്കുന്നുണ്ട് ആലിമിയങ്ങൾ അവിടെ ഇല്ലാമാ ലഹറ മിൻഹാ 
അവളിൽ നിന്ന് വെളിവായതല്ലാതെ എന്താണ് പറഞ്ഞിട്ടർത്ഥം ആകെ മൂടുന്ന വസ്ത്രം ധരിച്ചാൽ പിന്നെ വസ്ത്രത്തിന്റെ വെളിയിലെ ഭാഗം കാണുന്നത് അത് തടഞ്ഞു വെക്കാൻ കഴിയില്ലല്ലോ അതല്ലാത്തതെല്ലോളും മറച്ചോളോ അങ്ങയുടെ ഭാര്യമാരോടും അങ്ങയുടെ പെൺമക്കളോടും മുസ്ലിങ്ങളുടെ ഭാര്യമാരോടും പറയണേ യുദിനീനാലിഹിന്നിഞ്ചലാബിഹിന്നുറാനാണിതൊക്കെ ആകെ മൂടുന്ന വസ്ത്രം ധരിക്കാനും പറയണേ ആകെ മൂടുന്ന വസ്ത്രം ധരിക്കാൻ പറയണേ ഉണ്ടോ ആകെ മൂടുന്ന വസ്ത്രം ധരിക്കണം ചിന്തിക്കണം അല്ല പറഞ്ഞ പോലെയാണോ നമ്മൾ വസ്ത്രം ധരിച്ച് അങ്ങനെയാണോ നമ്മൾ പുറത്തിറങ്ങാറുള്ളത് ഞാൻ കാണും പല നാട്ടിലും പോയി കാണാം വേനല് വരുമ്പോ പർദ്ദ കൂട്ടങ്ങളാണ് മംഗലത്തിന് പോയാൽ സാരി കൂട്ടങ്ങളാണ് സാരി കൂട്ടം തന്നെ വയറ് പുറത്താ മാറ് പുറത്താ നരകത്തിലേക്കാ നിന്റെ പോകുന്നു നബിയുനാഹി വസ്ത്രം ധരിക്കണം എന്നിട്ട് പിന്നെ അതിന്റെ വസ്ത്രത്തിന്റെ പുറമെ കാണുന്ന പിന്നെ തടയാൻ കഴിയില്ലല്ലോ കുഴപ്പമില്ല എന്നിട്ട് പിന്നെ പറയാൻ നിങ്ങൾ നോക്കട്ടോ ആകെ മൂടുന്ന പർദ്ദ തട്ട എന്താ കാട്ടണ്ടിയേ ആകെ മൂടുന്ന പർദ്ദ ഇട്ട പിന്നെ തട്ടം എങ്ങനെയാവാം ചെറുതാവാമോ തട്ടം ചെറുതാവാമോ തട്ടം ചെറുതാവാമോ തട്ടം ചെറുതാവാമോ പാടില്ല ഖുർആൻ പറയാണ് അവർ തലയിലുള്ള തട്ട് അവർ തലയിലിടുന്ന തട്ടം മാറത്തേക്ക് ഇറങ്ങി നിൽക്കുന്ന തട്ടമാകണേ പക്ഷെ നീ എങ്ങനെ തട്ടമിടണമെന്ന് അള്ളാഹു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അള്ളാഹു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്ന് പോയി നോക്ക് ടൗണിലേക്ക് ഒന്ന് പോയി നോക്കുകയാണ് നരകത്തിന്റെ തീക്കെട്ടകൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഇങ്ങനെ നടക്കുന്നത് കാണാം ഞാനല്ല ഇത് പറയുന്നത് സൂക്ഷിക്കണേ 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 എന്ന് ഓർമ്മപ്പെടുത്താൻ സ്നേഹം കൊണ്ട് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാട്ടോ ഇനി കേട്ടോളൂ ഇനി കേട്ടോളു വീട്ടിൽ കാരൊക്കെ കയറ്റാം വീട്ടിൽ കാരൊക്കെ കയറ്റാം നിങ്ങൾ കേട്ടോളി ഒരാൾ വണ്ടി ഇങ്ങനെ ഓടിച്ചു പോവാ വണ്ടി പെട്ടെന്ന് സ്റ്റോപ്പായി പോയി വണ്ടി സ്റ്റോപ്പായി പോയപ്പോൾ അയാൾ കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചാൽ തിരക്കില്ല എന്ന രീതിയിൽ വെള്ളം ചോദിച്ചു വന്നു വെള്ളം അവിടെ നിന്ന് എടുത്തോളി പാത്രം അവിടെ ഉണ്ടെന്നൊക്കെ പറയാം സഹായമായിട്ട് അത് പറയേണ്ടത് എങ്ങനെ വീടെങ്ങനെ സംരക്ഷിക്കണം അങ്ങാടിയിലല്ലടി നിന്നെ അള്ളാഹു പണിയേൽപ്പിച്ചത് ഭർത്താവിന്റെ വീട്ടിന്റെ കത്ത ഭർത്താവിന്റെ വീട്ടിന്റെ കത്ത് എങ്ങനെ സംരക്ഷിക്കണം ഒരാൾ വന്ന് നിന്നോട് വല്ല ആവശ്യം ചോദിച്ചാൽ ചെയ്യേണ്ടി എന്താ നിങ്ങളവരോട് മറക്ക് വെളിയിൽ നിന്നേ നിങ്ങൾ ചോദിക്കാവോ ആരോട് പുരുഷന്മാരോട് മറക്ക് വെളിയിൽ നിന്നെന്താ ആണും പെണ്ണും കാണരുത് അവരെ നീ പറഞ്ഞു നിന്റെ സുഹൃത്തിന്റെ കൈ കൊടുത്ത് ഞാൻ കൊടുത്താണ്ടിട്ടോ കുട്ടികളൊക്കെ സ്കൂളിൽ പോയതാണ് നിന്റെ പാപ്പയുമായി നിന്റെ ഭാര്യ പിണങ്ങി നിൽക്കണം സുഖല്ലേ ഓള് വീട്ടിൽ വിളിച്ച് സൽക്കരിച്ചു ഉഷാറായി നല്ല സൽക്കാരൊക്കെ കിട്ടിയപ്പോ ചങ്ങായിക്കും തോന്നി ഓന്റെ ഭാര്യ അതോ എന്റെ ഭാര്യ തീരെ പോരല്ലോ നിന്റെ ഭാര്യക്കും തോന്നിയടാ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഭർത്താവ് അതിനേക്കാളൊക്കെ എത്രയോ പത്തര മാറ്റുള്ള ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ എന്തൊരു സ്വഭാവമാ എന്തൊരു സംസാരമാ എന്തൊരു പെരുമാറ്റമാ നിന്റെ പെണ്ണിന്റെ മനസ്സിളകിപ്പോയി നീയാ നിന്റെ പെണ്ണിന്റെ വീട്ടിന്റെ അകത്തുള്ള പെണ്ണിനെ നാശമാക്കിയതിന്റെ ഒന്നാം ഉത്തരവാദി നീയാ 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 ഭർത്താവ് ഗൾഫിലും ഭാര്യ ഷോപ്പിലും എവിടെ തകരാ സംഭവിച്ചു പോയി പിന്നെ ഓൻ വന്ന് നോക്കുമ്പോ ഓൻ സമ്മാനം കൊടുത്ത വെച്ച പെണ്ണ് ഓന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഭാര്യ സമ്മാനമായിട്ട് കൊടുന്നോന്റെ കൂടെ പോയി എന്നാ പിന്നെ കേൾക്കണം ഇത്ര ഇത്ര അനുഭവം അള്ളാഹുവെ കാത്തുരക്ഷിക്കേണ്ടേ മേ തമ്പുരാനെ അല്ല പറഞ്ഞത് പേക്കൂല അല്ല നമുക്ക് പറഞ്ഞ നമ്മള് പറയാ ഇതൊരു ഖുറാഫിസമാണ് നമ്മള് പറയാ ഇതൊരു 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 ഭീകരവാദമാണ് അല്ല നിന്റെ ജീവിതം നശിച്ചു പോകാതിരിക്കാൻ നിന്റെ രണ്ടു മക്കളെയും വീട്ടിന്റെ അകത്ത് തനിച്ചാക്കി അന്യന്റെ കൂടെ നിന്റെ പെണ്ണോടി പോകാതിരിക്കാൻ എടാ നീ അന്യനെ കാണിച്ചു കൊടുക്കല്ലേ നീ അന്യനെ കേൾപ്പിക്കല്ലേ എടാ നീ അവളെ നാശമാക്കല്ലേ എന്ന് അള്ളാഹു നമ്മളത് കേട്ടില്ല 
നമ്മൾ കേൾക്കാതെ വന്നപ്പണ്ട നാശം ഉണ്ടായി എന്റെ വീട്ടിലേക്ക് കയറ്റേണ്ടത് ആരെയാണ് ഖുർആാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഒരു പെണ്ണിന് കാണാവുന്നത് ആരാ വീട്ടിന്റെ അകത്ത് കയറ്റാവുന്ന ആളാരാ ഖുർആൻ വളരെ വ്യക്തമായി പറഞ്ഞല്ലോ ിഹിന്ന <laughs> പിന്നെയോ അവ അല്ലെങ്കിലോ അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെയോ വീടിനോട് നീ ചെയ്യേണ്ട ബാധ്യത ഭർത്താവിന് ഇഷ്ടമില്ലാത്തവരെ വീട്ടിനകത്തേക്ക് കയറ്റരുതേ മെഹ്റുമല്ലാത്തവരെ വീട്ടിനകത്തേക്ക് കയറ്റരുതേ ആരെ കയറ്റാം നിന്റെ വാപ്പയെ കയറ്റാം പിന്നെയോ നിന്റെ വാപ്പയെ കയറ്റാം പിന്നെ നിന്റെ ഭർത്താവിന്റെ പിതാവിനെ കയറ്റാം വീട്ടിനകത്തേക്ക് പിന്നെയോ നിന്റെ മക്കളെ കയറ്റാം ഭർത്താവിന്റെ മക്കളെ കയറ്റാം മെഹ്റം ആരാന്ന പഠിപ്പിക്കുന്നത് നിന്റെ ആങ്ങളമാരെ കയറ്റാം നിന്റെ ആങ്ങളമാരുടെ ആൺമക്കളെയുമാവാം പിന്നെയോ നിന്റെ സഹോദരിമാരുടെ ആൺമക്കളെയുമാവാം കയറ്റാം വീട്ടിലേക്ക് കയറ്റാം വീട്ടിന്റെ അകത്തളത്തിലേക്ക് പിന്നെയോ 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 തിന്മ ആഗ്രഹിക്കാത്ത പെണ്ണുങ്ങളാണോ അങ്ങനെയുള്ള നമ്മുടെ മതത്തിൽപ്പെട്ട പെണ്ണുങ്ങളെയും കയറ്റാം കർക്ഷമായ നിയമമുണ്ട് പിന്നെയോ പ്രായമായി 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 നീച്ചെടുക്കാൻ പോലും ഇവർക്ക് കഴിയില്ല വികാരമൊന്നും ഇല്ല അത്രയും പ്രായമായ ആളാണ് കയറ്റിനോട് അപകടമൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല കയറ്റാം പിന്നെയോ 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 കേൾക്കണേ നിങ്ങൾ പിന്നെയോ പിന്നെയോ വികാരപരമായ ഒരവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തിയിട്ടില്ലാത്ത കൊച്ചുമക്കളെയും നിങ്ങൾക്ക് കയറ്റാം അല്ലാത്തവരെ വീട്ടിൽ പിന്നെ അമ്മാവന്മാരെ കയറ്റാം പിതാവിന്റെ സഹോദരങ്ങളെ എളുപ്പമാരെയും കയറ്റാം അല്ലാത്തവരൊന്നും കയറ്റരുത് അപ്പോൾ 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 ഞാൻ ചിലതൊക്കെ ചോദിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് ടെൻഷനാവും ഞാൻ ചോദിക്കില്ല പറഞ്ഞ പരിധി എന്ന് വിചാരിച്ചാൽ മതി നിങ്ങൾ ഞാൻ ചോദിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് ടെൻഷനാവും ചോദിക്കുന്നില്ല ചോദിക്കുന്നില്ല പുതിയാപ്പളിന്റെ കൂടെ ബൈക്കിൽ ഭാര്യയുടെ അനുജത്തിക്ക് പോകാമോ പോകാൻ പാടില്ല ഹറാം പോകാൻ പാടില്ല ഹറാം കുഞ്ഞളയുടെ കൂടെ കണ്ണൂരിലേക്ക് വസ്ത്രമെടുക്കാൻ കാറിൽ ഒറ്റക്ക് പോകാമോ പോകാൻ പാടില്ല ഹറാം പോകാൻ പാടില്ല ഹറാം പോകാൻ പാടില്ല ഹറാം ഭർത്താവിന്റെ തന്റെ ജേട്ടത്തിയുടെ ഭർത്താവാണ് അനജത്തിയുടെ ഭർത്താവ് നാട്ടിലില്ല തന്റെ ഭർത്താവ് നാട്ടിലില്ല ജേട്ടത്തിയുടെ ഭർത്താവാണ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാൻ വീട്ടിനകത്തേക്ക് വരാറുള്ളത് പറഞ്ഞത് ഒരന്യ പെണ്ണും ഒരന്യ പുരുഷനും തമ്മിൽ ഒറ്റക്കാവില്ല ഇല്ല വർഷത്താന് സാലിദുഹുമ അവരിൽ മൂന്നാമനായി പിശാജുണ്ടാകും പിശാജുണ്ടാകും ഇത് പറഞ്ഞപ്പോ ഒരിക്കൽ ഒരു സഹാബി ചോദിച്ചല്ലോ നബിയെ ഭർത്താവിന്റെ അടുത്ത കുടുംബക്കാരെ കുറിച്ച് നബി എങ്ങൊന്ന് പറഞ്ഞു തരാമോ എന്താങ്ങയുടെ അഭിപ്രായം ഭർത്താവിന്റെ ജേട്ടന്മാർ അനുജന്മാർ അല്ലെങ്കിൽ അടുത്ത ബന്ധുക്കൾ അടുത്ത ബന്ധുക്കൾ എപ്പോഴും വീട്ടിൽ കയറി ഇറങ്ങാൻ സ്വാതന്ത്ര്യമല്ല ആ രീതിയിലുള്ള ബന്ധുക്കളെ കുറിച്ച് നബി അങ്ങൊന്ന് പറഞ്ഞു തരാമോ പുണ്യ നബി പറഞ്ഞോ അൽ 
ഹംബ് മരണമാണെന്ന് നബിയുനാ റസൂറുള്ളായി അതായത് അടുത്ത് എപ്പോഴും ഇടപെടകാൻ ബന്ധത്തിലുള്ള ആളുകൾ ആ ആളുകൾ അൽ മൗതോ വളരെ വളരെ വെരി വെരി ഡേഞ്ചർ എന്ന് നബിയുനാ റസൂറുള്ളായി തിരിയില്ല തിരിയില്ല വെരി വെരി ഡേഞ്ചർ വെരി വെരി ഡേഞ്ചർ ഒക്കെ ചോദ്യം ഉണ്ടാവും എന്താ ചോദിക്കാ നിന്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് ആരൊക്കെ കയറ്റിയിരുന്നു അള്ളാന്റെ ഒന്നും മറുപടി പറയാതെ ഒരു ഇഞ്ചൻ പോകയില്ല ഒരിഞ്ചു നമുക്ക് മരിക്കണ്ടേ അള്ളാഹു റബ്ബുൽ ഇസത്ത് ബോധം നൽകുമാറാകട്ടെ റബ്ബേ അള്ളാഹുവേ കുടുംബങ്ങളിൽ നീ സ്നേഹബന്ധം രൂഢമൂലമാക്കണേ തമ്പുരാനെ ക്ഷയം കഴിഞ്ഞില്ല പറയാൻ ഇനിയുമുണ്ട് എന്തൊക്കെയാണ് ഒരു പെണ്ണിന് വീട്ടിന്റെ അകത്ത് ധർമ്മം പുരുഷന്റെ ധർമ്മങ്ങൾ എന്തെല്ലാം പറയാൻ ബാക്കിയിരിക്കുന്നു സമയം അതിക്രമിച്ചത് കൊണ്ട് ദ്വാരക്കാണ് നമ്മൾ വിഷയം പൂർത്തിയായിട്ടില്ല പിന്നെ എപ്പോഴെങ്കിലും നമുക്ക് പൂർത്തിയാക്കാം അള്ളാഹു തോഫീക്ക് ചെയ്യട്ടെ വിഷയം മാത്രമാണ് പറഞ്ഞ ശ്രദ്ധിച്ചോളൂ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടില്ലേ അപകട അള്ളാഹു റബ്ബുൽ ഇസത്ത് കാത്തുരക്ഷിക്കുമാറാകട്ടെ നമ്മൾ ആമീൻ ചെയ്യാൻ പോവാ അള്ളാഹു നമ്മളൊക്കെ നന്നാക്കി തരട്ടെ